بونجور ابونا واحد بيوصل اول شغله بتلفت النظر انه في عده مباني عده حقبات فينا نقول وتركبوا كلهم مع بعض المبنى الاساسي هو مبنى دار لمخلص هون هذا الدار وعلى شماله بيكون المدرسه المدرسه سنه 1800 بلش العمار فيها إضافة إلى المبنى الأساسي اللي هو موجود هونيك المبنى التنوخي أو العقد التنوخي بعود إلى القرن السادس عشر تقريبا يعني أول شخص إجا قعد هون بالقرن السادس عشر قبلين القاضي أعطاهم هذه الأرض كان هو اللاند أونر هون اشتغلوا فيها 25 سنة لا بعدين رجعوا عمروا الدار اللي هو 8 سلول على طبقين عمروا الدار الاساسي وبلشت الحياه الرهبانيه وتحولت الارض اوف يور اي مزور صار 320 350 سنه لنقول عمار وشغل بالارض وعلاقه الانسان والراهب والشركاء بهذا الدار من 350 سنه المميز فيه انه هون الرهبان ما كانوا بس كلاستر يعني بقلب ال... بقلب الاديار كانت من الاساس يعني من 1683 بلشوا بصيدا قصتهم كان في ضروره يكون في رهبان بس رهبان مش قاعدين بالاديار رهبان وعندهم مشن مرسلين هذه هي كانت المفارقه الحياه المنستيك الرهبانيه اضافه الى الحياه الرسوليه تعليم اهتمام بالمرضى وبالايتام بالاشخاص اللي متروكين اللي عندهم حالات روتار او الى ما هنالك تخيلوا يعني من القرن السابع عشر في اشخاص كانت مكرسه حياتها تهتم بها الاشخاص لقب بالعامر وبيقولوا في قصة كتير مهمة هي بال 1777 أكيد صار في مجازر صار في سبع حقبات تدميرية هون مرقت على الدار ولكن الدار دايما هو الأكم النيرة الحقبة اللي كانت سوداوية بالرغم من ذلك الرهبان بيقولوا أنه الجزار إجا مرة متنكر لهون اللي هو كان سبب البلوة ب مقتل وتدمير وحرق الدار بكله باكمله أه؟ أه ولكن الرهبان رجعوا استقبلوا الاسم المعروف في هذا الدار دار المخلص بالعامر المضياف اللي بيفتح أه صدره للكل بيستقبل الكل بيشوف فيهم وجه المسيح اللي هو وجه كل انسان هذا المسيح اللي بيتجسد بكل انسان من ما كان بروجي مون عم ينعمل شوي شوي والسيكل بيمشي يعني بنشغل عيال بنوزع للعالم لهي الفتره قطع الفتره صعبه صحيح وبتعملوا بروجي مون اللي هو بيرجع بي بيرجع بي بيعمل ريفوندنج للبروجيات الجديده اللي بيشغل لها مشاريع جديده زراعيه دائما عم بتشوف في هالعلاقه اللي هي بين الانسان بين الارض بين الانسان والانسان والانسان هو الاساس عندنا هو القيمه المضافه هذا اللي بخلي هيدا البلد هو احلى بلد بالعالم من انت بتضلك تقيلها هي هالعلاقه نرجع نكتشف علاقتنا بين الانسان مع الانسان مع الانسان والانسان والانسان مع الارض مش معقول اوصل لهون وما اسالك عن التفاصيل العمار اللي انا بحبهم كثير الحجر المرفوخ نفخ الديزاين المحطوط هون شوي مثل بيت الدين شوي هون عنا الحفر فوق البواب عدة ألوان يلي واضحين الشباك من صغير لأكبر لأكبر مثل ما بنعرف الدار أخذ فترة طويلة لصار هذا الإديفيس مثل ما هلأ شايفينه دونك صار في بار إتاب بمراحل أول مرحلة بدها تكون البازيك بتكون مبنى صغير وبعدين بيرجعوا بيعملوا حولوا جدار أو ميور 
خارجية هي بتكون هيدا الأول قسم اللي هو ورا أكيد بده يكون أون بونسي لأنه هيدي الطريقة اللي كانت معروفة بهالحقبة بينشغل فيها الحجر نرجع منشوف الثاني حقبة ديفيرونت تكستور بالحجر ثالث حقبة الدار عرف ثلاث حقبات إذا بدك عمار مبينين هون على هيدي الفساد البرنسي مدرسة كانوا يعلموا فيها اللاهوت والتعليم الكافي ليكون الراهب المخلصي المرسل عنده من الباجاج كولتورال العالمي والروحي ما يكفي ليكون علامة مميزة وفارقة فكانوا يتعلموا لاتيني يوناني فلسفة إلى ما هنالك من العلوم السيكولية إذا بدك والعلوم اللاهوتية هذا هو اسمه بير قزمه واذا بتعد انت هالكلمات بحساب الجمل بيطلع ديتنج تبع اللي هي 1775 تبعه زد هطل غيثك فيه يا سيدي للماء بير قد تكمل حفره بعنايه في قلب صخر جلمدي ارجوك يا مولاي في تاريخه زد هطل غيثك فيه يا سيدي هذا هو بير قزمه بعد اليوم بعد اليوم ألف وستمائة وخمسة وثمانين المطران أفتيم الصيفي كان عم يعمل جولة تفقدية لرعيته بجون بهيدا الجولة التفقدية بيصير في حادث حادث إطلاق نار جراء تفقد برود جديدة إبراهيمية إلى ذيك بيطلع هذا الضرب بصدر أحد الرهبان اللي هو الراهب والأبونا إبراهيم اسمه كان فبيصرخ المطران يا مخلص العالم بيصرخ الراهب بيقول له سيدنا انا ما بني شيء بيلاقوا كل الخردق مجمع فوق صدره وصرته وبيعتبر المطران انه هذا الحادث هو حادث ولكن في له يعني مثل كرامه معينه له مثل سيني معين لانه كان هو عم بفتش لانه كان عم بفتش على مكان يقدر يبني فيه دار لانه الجماعه الرهبانيه اللي كان مؤسسها بلشت تكبر سنة 1683 أسسها بصيدا بالمطرانية 1685 دق فيهم المحل وبلش يفكر بعمر دار بيسأل بيطلع على هذه الكولينة على هذه التلة بيلاقي أنه في تلة بتبين من جون لهون بيسأل بيقولوا له هذه التلة هي ملك للشيخ قبلان القاضي شيخ قبلان القاضي من الوجهاء الدروز اللي عنده كان هذا التار بيطلع بيتعرف فيه مبين المطران بهذا المشهد التصويري إذا بدك المكان قداش كان عنده علاقات مع كل الأشخاص بعلاقات كتير طيبة وكتير فيها مودة واحترام بياخد الأرض بعمل لقاء 25 سنة من 1685 لل 1711 بيشتغلوا بالأرض شفنا بالعقد التنوخي كانوا قاعدين ببلشوا عمار هول الثمان سلولات الثمان إليات للرهان الأول ومثلا هيك بيسموه هذا ممشى التأسيس
من 300 سنة بتطلعوا بالتفاصيل الخام اللي أكيد معنا منه بلبنان اللي كله جاي من إيطاليا الحبة حد التاني الزخرة في حد التاني اللون ما بتشبع العين صرنا تقريبا ربع ساعة واقفين هون وما عم بقدر وقف صور كل تفصيل حد التاني وهيدا الشيء نعمل قبل بيت الدين يعني ساعة اليوم هالعمارة أو أو ساحة لمتان يلي نحن بنعرفهم كثير الكنيسة قبلها التفصيل رائع 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 وخاصة استعمال اللون الروز يلي يمكن ما كان كثير شائع وكثير صعب صح صح الفاريانت والجريدينت الكلرز اللي هن هون اللي بيشتغلوا بالماربل الايطالي اللي جاي من ايطاليا كان هذا كله ايسوي من قصة حب شخص اسمه جورجوس مشاقة لصبية من بيت المنسة كثير حبة للصبية و بسبب كان في عمر هذا هذا الاسم بسبب مانع انه يتزوجوا من بعض ولكن الرهبان اعطوه هذه البركه اجى شافوا كيف عايشين هالرهبان هون وكيف بيصلوا ف يعني تكريما لعملهم بيقدم لهم هذا الايكونوستاز من ايطاليا حبه حبه بيير بار بيير بيس بار بيس بيجي مركب الزخرفه قديش الاكسيد زخرف وكذا ومع الديتاي والانتريكاسيز اللي بقلب الديتايات خاصه انه كله هول مقصوص حبه حبه ما بنشبع منا كلها سوا الكنيسه بدها لوحده ساعه فينا اكد لكم فانا بدعي كل شخص يجي يقعد هون بالنص اكيد يصلي بس يقعد يطلع التفاصيل كل شيء عم نشوفه على الطاولة لكم، انتم كل شيء من اللبنة للجبنة، الأربع أنواع جبنة للشنكليش، للبيض للخبز اللي عم بكرها صح للخبز اللي عم تكلها، للحلو اللي عم تعمله، للحلويات اللي كمان عم ينعملوا من هون بشغله تقريبا أكثر من عشر عيال، أكثر من عشر عيال وهي هيدي موسمية في أشخاص بيجوا بيشتغلوا طلاب جامعيين بيكون بحاجة إلى دعمي بيجوا بيشتغلوا بنفوت من باب بنظهر من باب بنفوت من مبنى بنظهر من مبنى بعد ما خبرتني قدير كيف مقسم على كم شقفة واليوم شو عم بيعمل وقديش عم بيقدر يخدم ناس وشو البلانز لقدام الدير مقسم لكثير اقسام من الوحدات الانتاج في مصانع في العد التنوخي في اللي بيصير في بيت الموني في المحل اهم اقسام هو الدير بحد ذاته اللي في المكتب الاساسي في المدرسه وفي الاراضي اللي حوله اللي هي بتزرع او تستخدم كمان للمزرعه من اجل تربيه المواشي البقر المعزه في المعزه الالبينيه السويسريه ومعملنا بريد كمان مع المعزه الابرسيه والشاميه كمان كل البرودويات بتطلع من هون الحر السريراتشا الخلابينيو بلشنا الهابانير وعم نعمل هلا برودوي كمان ان الله راد الجوركل اللي يصير فيه كمان هيك برودويات بتقدر تعمل ساتيسفاكسيون لكل الاشخاص اللي بيجوا بيطلبوا لقمه صحيه ومضبوطه قدر الامكان وهي دائما ببروسيس التطوير والتظبيط. عندكم هون اكثر من 1000 تنك زيت زيتون؟ إذا بدك بدي ساعة يعني بساعة أكثر من وكان في 17 18 19 بينحطوا بينتركوا بيتغطوا عتمة أكسجين لا هواء لا وبفخارات قدام أنا أول مرة أشوف منهم لبنان معمولين بالطريقة في عنا فخار تبع بيت شبابي اللي هو كثير مهم بيستعملوا العرق والفخار تبع فرنسا اللي بيجي من جوا جليزد ما يتفاعل مع الأسيد اللي بيطلع آه هول التاريخ هول هول قدام بس نحن هون بلشنا نحط بال بالستانلس كل شيء بيبقى بيبقى شوي اشي هيك بالكعب، هو اللي بيبقوا بالكعب بيكونوا مرقدين مضبوط، بيكونوا حمضوا مضبوط، البي اتش عالي كثير، كله بيروح بينعمل فيه صابون، ابدا بزيت الزيتون ما في شيء بينكب
نقلنا من زيت الزيتون وصلنا على الخروب خروب. الخروب خروب. كل الخروبات تعتقوا على الارض وبيحطوا بهيدي تشمسوا بيحطوا بهيدي المعصره يلي بتمعسهم بتلزقهم ما بتكسرهم تكسير صح وبيطلعوا بصيروا ريدي دغري الرغي الريدي دغري بيطلعوا لفوق على محل مصنع الدبس مصنع الدبس بينقعوا بيطلع الماء تبعهم اول مره كل شيء عندكم شفنا الزيتونات عندكم دبس عندكم كل شيء موجود هون بهذا الاراضي هون بالمشاريع الزراعية بقلب الدار تزرعوا يعني تقريبا كل شيء تقريبا كل شيء اكتفاء ذاتي عم نحاول نوصل انتم بتفكرون بتبيعوا مزبوط بت... بترجعوا بتصنعوا صح واللي عايز اكيد واللي عايز اكيد وهذا السيكل جوز اون اند جوز اون بيتكامل وبيكبر وبيتوسع الى مزيد من البرودويات الى مزيد من الزراعات التجريبية الى مزيد من الشغل تثبيت جودة الزراعة احنا باول الطريق اكتشفناه اليوم من اول من الصبح لهلا يمكن باول الطريق في كثير اشياء صورناها في كثير اشياء ما صورناها وانا موعود انه ارجع تشوف اشياء جنون اهلا وسهلا يعني في خروب في زيت زيتون في مربين في مونة في صابون في دبس في صابون في عسل كل تقريبا كل شيء صحيح بشكرك كثير انه استقبلتوني عندكم، بشكرك كثير انه فتحتوا لي باب الدير، يلي دائما رجعت عدت لي اياها عده مرات، هيدا دير للجميع. أه الناس تعرف انه ورا هالمباني الكثير كبيره العظيمه اللي انكتبت فيها تاريخ لبنان، في شغل، في تعب، في كد عرق. ميرسي على كل شيء تعلمته اليوم وبنقعد الكل انه ما راح تكون اخر مره، راجع تعيش ذا هول اكسبيرينس 48 ساعه، انا قطف بايدي، نشوف البقرات، الحليبات، الجبنه وكل شيء اليوم دقناه وعملناه أه ونرجع نفرجيهم اليوم. ميرسي عن جديد ليش اليوم شو هي المسج للبنان كيف سوا فينا يعني نرجع نبني لبنان المستقبل وقديش عم نساعد تنقدر الكل يضل في بسمه على وجهه وما حدا يقشط قصه العمل بالارض قصه البرسيفيرانس الثبات في الذات في الارض بده جهد بده استمراريه وبده الايمان يكون مترجم بالاعمال الله معكم يكون مترجم بالاعمال الشغله مش مجرد احاسيس شغله بتتطلب كد وعرق وتضحيات وثبات بالاخر برجع بقول ثبات انا مثل هالحجاره اللي موجوده هون مثل هذا التاريخ اللي فيه ثبات اللي فيه تحولت الاراضي اللي كانت كلها صخر مثل ما شفنا ورح نرجع نشوف ان الله راد الى اراضي فيها زيتون فيها اشجار مثمره فيها تعايش فيها خبز وملح بين كل الاشخاص فيها تبادل من كل المناطق بيجوا بيتبادلوا كانوا باوقات الصعاب، هذا هو الايمان اللي بيقتضي انه نرجع نشحذه ونسنه منيح لنرجع نقيم بلبنان، وهذا هو التعاطي اللي بيقدر نحن بيننا نحن البشر نامن ببعضنا البعض اول شيء لنرجع نحيي هالارض. ثانك يو اجين، ان شاء الله انكم تكونوا انبسطتوا بهذا النهار الحلو، بنرجع بنلتقى بحلقه جديده من ارض من احلى بلد بالعالم، من احلى ارض بالدنيا، من احلى شعب بالعالم. نرجع نبني مع بعضنا احلى من مكان يلا باي